Et si on roulait ensemble sur l'Afrovélo Je vous amène avec moi dans cette série de trois vidéos sur cet itinéraire cyclable aux portes du sud-ouest de la France. Le parcours, long d'un peu moins de 300 km, si on aura tout d'abord le Périgord Limousin. À partir d'Angoulême, le tracé suivra la Charente que l'on ne quittera plus jusqu'à son estuaire. D'ici là, nous traverserons toute une diversité de paysages, mais en campagne, forêt, vignoble ou encore marais. Lorsque nous arriverons à l'estuaire de la Charente, il ne nous restera plus qu'à embarquer sur le bateau qui nous déposera sur l'île d'Aix. Ces vidéos, que j'ai réalisées durant mon escapade en décembre, n'ont pas vocation à être un guide, mais reflètent plutôt une expérience de ce parcours. Dans cette troisième partie de la Flovelo, nous allons tout d'abord rejoindre l'estuaire de la Charente depuis Rochefort, après quoi le bateau nous amènera sur l'île d'Aix que nous découvrirons ensemble. Au départ de Rochefort, donc, on commence par longer la Charente à travers les marais. Là, c'est sûr, l'océan n'est plus très loin. Les carrelets se succèdent et la Charente s'élargit pour ne former plus qu'un avec l'Atlantique. C'est à Foura que la flou-vélo se termine, mais pas notre escapade. Je me rends au bout de la route pour prendre le bateau vers l'île d'Aix. Bon, je viens d'arriver à Foura. Euh, J'attends le bateau qui va m'amener à l'île d'Aix. Bon, je suis absolument tout seul, il n'y a personne. Bon, en plus, c'est magnifique parce que le, le soleil est en train de se lever. On voit le fort, Boyard, au loin, l'île d'Aix. Euh, si je regarde un petit peu par là, J'aperçois le pont de l'île d'Eré et bien sûr derrière vous avez l'île d'Oiron. Donc euh, un joli panorama. À cette saison, il n'y a pas grand monde, une vingtaine de personnes tout au plus. La traversée dure une demi-heure à peine, c'est presque trop rapide pour contempler cette étendue d'eau avec tous les reflets de ce soleil d'hiver. Au loin, le célèbre Fort Boyard est toujours pointé là. Nous y voilà, l'île d'Aix. Petite île enclavée entre l'île d'Oléron au sud et l'île de Ré au nord, ce bout de terre s'étend sur à peine plus d'un kilomètre carré. Les fortifications sont partout. Le fort de Garade, le fort Guédo en témoigne encore. L'histoire est vraiment présente à tous les endroits de l'île. Je ne peux pas faire cette vidéo sans citer Napoléon qui y séjourna bien sûr. Plutôt que de suivre une carte, je vous recommande d'arpenter comme moi les différents chemins à votre guise. Vous ne risquez pas de vous perdre, vous retomberez toujours sur une route ou un croisement où vous êtes déjà passé. Bien que pas très grande, l'île d'Aix n'en reste pas moins variée. 
parc à huîtres d'un côté, côte rocheuse de l'autre, mais aussi zone protégée, carrelée et bien sûr le phare si particulier. Ou plutôt les phares, oui. L'Idex se caractérise par ses deux tours côte à côte. Pour les puristes, il faut distinguer un phare à feu fixe blanc et l'autre tour qui est un feu à secteur. Quoi qu'il en soit, leur restauration semble récente car les couleurs de la peinture sont encore très vives. À cette saison, mieux vaut ne pas rater le dernier bateau pour retourner sur la terre ferme. Toutes les bonnes choses ont une fin et c'est ici que s'achève cette série de vidéos sur la Flovelo. J'espère que comme moi, vous avez passé un bon moment. Si ça vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, la partager, abonnez-vous à la chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos. Pour ceux qui souhaitent se lancer sur ce parcours, je vais vous proposer une vidéo pour débriefer le tracé en vous indiquant ce à quoi il faut s'attendre, les bonnes choses, les choses à améliorer ou que j'aurais fait différemment. Allez, on se retrouve très bientôt. Salut